Taste the Daily. தாவரை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் பாஜக ஆதரவாளர் திரு ராகுல் அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் மோடி அவர்கள் பிரதமர் மறுபடியும் வந்து ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அப்படின்றத கையில் எடுத்திருக்காரு இதற்கு மறுபடியும் அவருக்கு ஒரு அகேன்ஸ்டான எதிர்ப்பு காங்கிரஸ் உட்பட எதிர்கட்சிகள் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அதாவது இது தேவையற்றது இதுல இருந்து என்ன ஒரு யூஸ் ஆக கிடைக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன்ல இருந்து என்னதான் பிஜேபி வந்து சொல்ல வருது ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் ஒரு நாள் அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பேசலாம் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே இருந்தது நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்லேருந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு நேரு அவர்கள் டைம்லேருந்து லாஸ்ட்டில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் டைம்லேருந்து ராஜ்யசபா எலெக்ஷனும் லோக்சபா எலெக்ஷனும் ஸ்டேட் அசம்பிளியும் ஒரே டைமில் எலெக்ஷன் நடத்தப்பட்டது இதில் வந்து ஏன் நடுவில் அதுக்கப்புறம் இது போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டைம் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் பிகாஸ் இந்தியா இஸ் அ வெரி பிக் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரி வந்து அவ்வளோ பெருசுங்கும் போது எலெக்ஷன் வைக்கிறது அவங்க ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே டைம் எடுக்கும் இப்போ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷனில் என்ன பெரிய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் கவர்னன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ தட் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா தே தே தேவ் ஹவ் மோர் ஆஃப் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஏன்னு சொல்கிறேன்னா எல்லா எலெக்ஷனும் ஒரே டைமில் நடந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர் ஒன் காஸ்ட் கம்மியாகும் அப்புறம் இந்த டைம் சேவ் ஆகும் டைம் சேவ் ஆகும்போது என்ன ஆக போகுது மோர் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்கீம்ஸ் பாலிசிஸ் அப்போ வந்து மக்களுக்கு போய் சேரும் இப்போ எலெக்ஷன் டைமில் இப்போ இங்கே ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அப்போ இந்த டைமில் இந்த ஃபண்டு வந்து எங்கே ரீரூட் ஆகும் அவங்களோட எலெக்ஷனுக்கு ரீட் ஆகும் அதை விட நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எலெக்ஷன் டைமில் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த காசை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் கேம்பெயினிங் இதெல்லாம் கம்மி ஆகும்போது யூ கேன் யூட்டிலைஸ் தட் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்கீம்ஸ் or for the benefit of the society that is the most important and unity irukum or evlo periya nation we are the biggest nation vechungala and such a big democratic country la if you have or one nation one election that will bring a unity and all political parties today have a lot take a lot of time on campaigning this will save their time also this will save my time also as a public and this will bring in a or constructive background ye abdin solran pathina ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன சின்னாரி வருதுங்க டெல்லியில் இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது தமிழ்நாடுல ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது த போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஆர் வாட் எவர் வில் தட் வில் ரிக்யர் வில் பி த சேம் பட் நம்ம கிட்ட அதோட கெப்பாசிட்டி இருக்கு தேர் ஆர் சம் ஸ்டேட்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் ஃபேஸ் ஃபேஸாக நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குண்டாயிசம் இஸ் வெரி ஹை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபி இப்போ யூபியில் லா அண்ட் ஆர்டர் ஹஸ் பிகம் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் போஸ்ட் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்களோட டேர்ம்லேருந்து so which is a fantastic news but the ipo kuda nam recent ah paathirupo west bengal la eppa paathalo sanda da gundaisam during elections so sanda idala so idala nik nikkom yen solrana the country will move forward towards a developed nation and and the threat vandu pathina it is very essential for such a country abdin solradha one nation one election it will also how it will benefit the democrat uh, democ- i mean as a country how it will benefit the டெமோக்ரஸி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம்ஸ் மக்களுக்கு போய் சேரும் யூனிட்டி இருக்கும் அப்புறம் இந்த டைம் ஃப்ரேம் ஆன் கவர்னன்ஸ் வில் பி மோர் எஃபெக்டிவ் பாரு <laughs> 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 இப்போ ஒரு நான் ஒரு பிஜேபியா இருங்க ஒரு சென்டர்ல பவர்ல இருக்கோம்னா இந்த வருஷம் பிஜேபி இவ்வளவு நல்லது பண்ணிருக்கு சொசைட்டிக்கு இதுக்கப்புறம் அவங்களோட விஷன் என்ன அவங்களோட ஐடியாலஜி என்ன அதை வச்சுதான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க ஸோ இதுல பயப்படுறது தோக்குறது ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம வெரி கிளியர் அது இதுல அட்வான்டேஜ் தான் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மக்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஓட்டு போடுறதுக்கு யோசிப்பாங்க எதுக்கு ஸ்டேட்ல போய் ஓட்டு போடுறது சென்டர்ல ஓட்டு போட்டா போதும் அப்படின்னு மக்கள் இருக்காங்க சென்டர் எலெக்ஷன்ல எதுக்கு ஓட்டு போடணும் நம்ம ஸ்டேட்ல இருக்கோமே அப்படி இப்போ இதை ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வச்சிங்கன்னா ஓட்டர் டேர்ன் அவுட் வில் பி ஹையர் இட் இட் இஸ் அ வெரி கிவன் தட் ஃபேக்ட் தட் ஓட்டர் டேர்ன் அவுட் வில் பி ஹையர் ஏன்னா மக்கள் வந்து எதுக்கு வராங்க ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவை சூஸ் பண்ண வராங்க 
இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் எப்படி பண்றோம் ஸ்டேட்ல சென்ட்ரல்ல பிஜேபி வந்துட்டாங்கப்பா இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம எலெக்ஷன் வரும்போது தனியா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க யார் பக்கத்துல காசு கொடுக்குறா யார் இது என்ன பண்றா அப்படிதான் பண்றாங்க தவிர திட்டம் வச்சு பண்றது ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த பார்ட்டி இந்தியாவில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கு ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கு இந்த ஸ்டேட்டுக்கு இவ்வளோ பண்ணியிருக்கும் போது மக்கள் விழாவ ஒரு திங்கிங் ஃபார்வர்ட் திங்கிங் அப்போ இந்த ஃபார்வர்ட் திங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா யார் டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டட் பண்ணியிருக்காங்க யார் குரோத் ரியல் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுவோம் அது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆன் பேப்பர் ஆன் த கிரவுண்ட் யார் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி தான் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு சென்ட்ரல் இந்த பார்த்தா கவுண்ட்ஸ் கம்மியாக தானே வந்திருக்கு ஆன் ரூட்ல நீங்க வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு எந்த இதை பார்த்து சொல்றீங்க இல்லை இப்போ பாராளுமன்ற தேர்தலில் பார்த்தா உங்களோட கவுண்ட்ஸ் கம்மி தான் இருக்கு அதுதான் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வேற இந்த பாருங்க நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் நாங்க ஜெயிக்கிறதோ தோக்கிறதோ வின் பண்றதோ அதெல்லாம் வந்து பார்ட்டியோட பிரச்சனை ஆஸ் அ காமன் பப்ளிக் நம்பர் ஆஃப் ஓட் டர்ன் அவுட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆஸ் அ பார்ட்டி வாட் ஐ வில் லுக் இஸ் ஹவு ஐ வில் ட்ரை டு பெனிஃபிட் த பீப்புள் இனிமேல் இந்த பார்ட்டிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தில் பி மோர் அக்கௌண்டபிள் ஃபார் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு ஓட்டு வேணும்னா நான் மக்களுக்கு ஒரு நல்லது பண்ணால் தான் எனக்கு நாளைக்கு மக்கள் ஓட்டு போனோம் ஸோ ஆல் பார்ட்டிஸ் ரிகார்ட்லெஸ் வெதர் ஐ எம் அஃபிலியேட்டட் டு ஒன் பார்ட்டி எனி பார்ட்டி வில் பி அக்கௌண்டபிள் ஃபார் தேர் ஆக்ஷன்ஸ் ஃபார் தேர் பாலிசிஸ் தட் இஸ் பெனிஃபிட்டிங் தி காமன் பப்ளிக் அதனால எல்லா பார்ட்டியும் நல்லது தான் பண்ணுவாங்க அதுல முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரூவ் டு பி அ டெவலப்மெண்ட் மாடல் பார்ட்டி வேர் வாட்டர் ஸ்கீம் எடுத்துங்க நல் சே ஜல் சீம் இஸ் வாட்டர் ஸ்கீம் இல்லை கேஸ் கனெக்ஷன் ஸ்கீம் எடுத்துங்க ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா ஸ்கீம் எடுத்துங்க எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு கிரவுண்ட் லெவலில் ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வரும்போது தி அதர் ஸ்டேட் பார்ட்டி வில் நாட் பி ஏபிள் டு கிரிட்டிசைஸ் வித்வுட் ஃபேக்ஸ் பிகாஸ் த சென்ட்ரல் ஹேஸ் டன் எவ்ரி திங் ஆன் கிரவுண்ட் ஸோ அதனால பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வி ஹவ் டன் எவ்ரி திங் ஆன் கிரவுண்ட் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களோட விஷன் இஸ் டுவர்ட்ஸ் விக்சித் பாரத் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி செவன் வாட் டஸ் இட் மீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெவலப்மெண்ட் மாடல் அது எல்லாமே ரீச் ஆகும்போது இட் இஸ் அ வெரி குட் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வில் பூஸ்ட் தி பீப்புள்ஸ் ஐடியாலஜி அண்ட் மோர் பீப்புள் வில் ஹவ் அ ஃபார்வர்ட் திங்கிங் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் முடிஞ்சது ஸோ இந்த எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ திமுக தான் நீங்கள் தேர்ட்டி நைன் ஆர் ஃபார்ட்டி தே ஹவ் டு கால் த சீட்ஸ் அப்படின்றப்போ மக்களுக்கு ஏதோ ஒரு அதிருப்தி வருது அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க வந்து இப்போ வரப்போகிற இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து காட்டலாம் ஓகே இந்த ஒரு ஒரு கம்மியான பீரியடில் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு நடந்திருக்குன்னா நம்ம காட்டலாம் ஆனால் இது வந்து திரும்ப எல்லோரும் ஒன் நேஷன் எலெக்ஷன் போது ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து மக்களுக்கு அந்த அவங்களுடைய அந்த ரியாக்ஷனை உடனே காட்டவோ இல்லை அதோடைய டைம் எடுக்கும் இல்லையா ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்தாலும் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் என்ன ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் ஒரே டைம்ல தான் இருக்கு போகுது இட் டஸ் நாட் மீன் இது ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே நமக்கு இடையில ஒரு பாராளுமன்றம் இல்ல ஒரு சட்டமன்றம் ஏதோ ஒரு மக்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதுதான் தப்புன்ற பிகாஸ் எந்த கவர்மெண்ட்டுமே நீங்க திருப்பி ஒரு ஐடியாலஜி பாருங்க இன்னைக்கு சந்திரபாபு நாயுடு அவர்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அவரோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு பட் வில் இ பி ஏபிள் டு டூ வித் இன் திஸ் டர்ம் நோ ஆஸ் அ சப்போர்டர் ஐ எம் டெல்லிங் யூ ஹி வில் நீட் ஒன் மோர் டர்ம் to really change the society for all the negative that the previous government congress has done the same way nayana ipo solla varana whether you take one nation one election ore time la election nadakumbodu whether people like it or not it will take that minimum 5 years or the next one 5 years to really see the impact and the impact ipo gst sonninga gst varumbodu ellaru abuse pannanga ellaru criticize pannanga naan solluma for a country to move forward with taxation and uniform taxation munadi irundha idella eduthadukapra iniki gst uniform taxation kondu varumbodhu service industry ki evlo automobile parts ki evlo food industry ki evlo appadi uniform kondu varumbodhu first ungalku confusion irukum criticism irukum ellame irukum but ideology ah pathina long term win la it is a win for the people வரும் <laughs> what is essential for a common person what is very important for a common person what is not important for a common person bread is a staple di
taxation has to be different from an imported taxation so it is the same way what we look at it is number low income people ku avanga or basic food is a bread not a cake cake vandu or bread mele irukra cream and the cream da luxury product nambu tax differentiation avud yes to make it more beneficial see it is a process the process vandu dirty a irukum but the process is the right process every dirty process leads to a success GST implement a lot lot of hassles were there. And GST is very successful. Why? Because it it has has become become uniform. No one has a problem. Now, business like GST, I have no problem. Because why? GST 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 industry run I I I take input credit of it. Input credit credit of it. It it is is beneficial for me. It is not that I'm wasting money. But as a a public, when when comes to a product, when I buy it from a store, I pay tax on. மக்கள் வந்து அதை டாக்ஸ் பே பண்றான் அந்த வரி எதுக்கு பே பண்றான் வரி வச்சுதான் வரியோட இன்கம் தான் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் யூ ஸ்கீம்ஸ் எல்லா கவர்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நீங்க யூரோப் போங்க யூரோப்ல ஒரு காஃபி வில் ரஃப்லி காஸ்ட் யூ அபவுட் டூ யூரோஸ் அந்த டூ யூரோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிளிட் அப் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ட்ஸ் தட் இஸ் ரஃப்லி அபவுட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சென்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இஸ் ரஃப்லி அபவுட் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இஸ் சார்ஜ் அஸ் டாக்ஸ் ஃபார் அ காஃபி இங்க இன்னைக்கு இந்தியாவில காஃபி எவ்வளவு ரோட் கடையில பத்து ரூபா ஒரு டீ பத்து ரூபா நான் டாக்ஸ் போடுறேன் போட்டேன்னா அப்பதானே அவன் ஏன் அங்க டாக்ஸ் போடுறான் அப்படிதான்ஜிக் <laughs> அதை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றவங்க இதெல்லாம் வந்து தே டோன்ட் ரியலி நோ த சப்ஜெக்ட் நேம் சேக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க அபவுட் கோயிங் பேக் டு த திங் ஸோ ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இதே மாதிரி கிரிட்டிசிசம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எவ்ரி அப்போசிஷன் பார்ட்டி இன்னைக்கு ஆல் ஆர் பெனிஃபிட்டட் பை த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி த கண்ட்ரி இஸ் மூவிங் வித் அ வெரி ஸ்மூத் ப்ராசஸ் நோ ஒன் ரியலி கிரிட்டிசைசஸ் ஜிஎஸ்டி அன்லெஸ் அண்ட் அண்டில் நேம் சேக் பண்ற கிரிட்டிசி கிரிட்டிசைசிங் பீப்புள் Number two, the same thing, one nation, one election, the people who are now criticizing, they are the same ones who will like it 10, days, 10, 10 years later. Because if you have a process dirty, you can take a step. That's why Narendra, Narendra Modi has a difference versus other leaders. One bold step for the benefit of the nation. நேஷனா பார்த்து நம்ம ஒரு செல்ஃப் பெனிஃபிட் பார்த்ததே கிடையாது பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களோட விஷன் பார்த்தீங்கன்னா நேஷன் தான் பார்க்குறாரு தவிர செல்ஃப் பெனிஃபிட் பார்த்தது கிடையாது தட் இஸ் ஒய் டுடே ஐ பிலீவ் ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான திட்டம் அண்ட் இட் வில் பி வெரி சூன் இன் டு தி அதே மாதிரி இன்னொரு திட்டம் தான் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இதற்கும் பல தரப்புல வந்து எதிர்ப்பு இருந்தது ஸோ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாள் மடி பேசும்போது அவரே சொல்றாரு இப்ப அடுத்த கூட போற இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்துல வந்து இந்த இரண்டு மசோதா ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் அண்ட் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் இந்த இரண்டு மசோதா வந்து பாஸ் பண்ணப்படும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அகேன் கம் டு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்றப்ப அவர் சொல்றாரு மத சார்பற்ற ஒரு திட்டமாக தான் இது இருக்கும் இந்த மசோதா அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு ஆனா இன்னைக்கும் இதுல இஸ்லாமியர்கள் எல்லாமே வந்து இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டு தானே இருக்காங்க அவங்க மட்டும்தான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க யாராவது எதிர்த்து திருப்பிருக்கிறாங்களா ஒருத்தருமே அப்போஸ் பண்ணல ஏன்னு சொல்றேன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது போன டைம்லேயே வர வேண்டியது நான் ஓப்பனா சொல்றேன் இந்த டைம்ல தான் வரும் ஏன்னா யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு திட்டம் நீங்க டீப்பா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் டிஸ்கிரிமினேட் எனி காஸ்ட் எனி ரிலிஜன் எனி சப்செக்ட் ஆர் எனி பர்டிகுலர் ஐடென்டிட்டி இட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் ஆஃப் திஸ் த லா என்ன சொல்றது த லா ஹேஸ் டு பி த சேம் for all people of this nation irrespective of all this categories abdin clear ah solludu ana adhe nerthamboludha idha nerthamboludha lot of public people will have benefit 
திருப்பி திருப்பி பாருங்க ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியா எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்வர்ட் காஸ்ட் கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு ரோல் எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஒரு ரோல் ஒரு காஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் இன்னொரு காஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கிறத விட யூனிஃபார்மா இருக்கும்போது தான் ஒரு கண்ட்ரி வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் இட்ஸ் திங்கிங் அந்த கண்ட்ரி டெவலப் ஆகணும்னா லா ஹேஸ் டு பி இஸ் த சேம் அவன் தப்பு பண்ணானா அது தப்பு அவன் வந்து இந்த காஸ்ட் அந்த கம்யூனிட்டி அவன் பண்ணுவான் அவனுக்கு படிப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது அவன் தப்பு பண்ணா அவன் தப்பு அவன் கரெக்டா பண்ணானா அவன் கரெக்ட் அதுதான் லா சொல்றது எல்லா கண்ட்ரிலும் அப்படிதானே இருக்கு ஏன் அப்போஸ் பண்றீங்க ஏன் இஸ்லாமியர் மட்டும் அப்போஸ் பண்றாங்கன்னா ஏன் கேள்வி அவங்களுக்கு என்ன தப்பு இதுல இருக்கு என்ன ஒவ்வொரு ரிலிஜனுக்கும் அவங்களுடைய கஸ்டம் ட்ரெடிஷன்ஸ் இருக்கும் சோ எல்லாருமே ஒண்ணுக்குள்ளதான் வரணும் அப்படின்றப்ப அது மாறுபடும் இது ஜென்ரல் லா பாலிசி தானே இது ஜென்ரல் இது அவங்களோட அவங்க ஐடியாலஜியை வச்சு பேஸ் பண்ணி பண்றோமா இல்லையே இது லா கான்ஸ்டியூஷன் லா என்ன சொல்லுதோ அதை வச்சு தானே பேஸ் பண்றாங்க ரிலீஜியஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணலையே இந்த லா வந்து ரிலீஜியஸ் வச்சா கான்ஸ்டியூஷன் எழுதியிருக்காரு டாக்டர் அம்பேத்கர் அப்பா எழுதல இல்ல என்ன லாவோ அந்த கான்ஸ்டியூஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோர்ட்டும் ஃபாலோ பண்ணுது இந்த மதத்துக்கு இந்த திட்டம் இருக்கு அவங்களோட பிராக்டிசஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்றோம்னா அதை வச்சு ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கல இதுதான் லா இந்த லாவை நீ அகேன்ஸ்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கியா இல்லையா அதை வச்சு தான் அதோட இது so the last to be the same for whether of, uh, of for all the 140 crore population of our nation is what our uh, honorable prime minister narendra modi our lord vision which is absolutely right no party has criticized this inni varaiyo vandu has criticized this openly with clear facts on why they oppose or clear facts eduthu vandha na table la podunga indha maadhi idu one of the solid reasons and it has to be with proven facts apdiin podunga na oduthukuren ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஒரு லேண்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு ரைட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு இன்னொரு ரைட் இருக்க கூடாது தான் நான் சொல்றேன் ஒரு டெமோக்ராட்டிக் வித் லார்ஜ் வெரைட்டி ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் லாங்குவேஜஸ் ரிலீஜன்ஸ் காஸ்ட் வாட் ஓவர் இட் பி அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த அந்த ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு பட் வென் இட் கம்ஸ் டு லா இட் ஹேஸ் டு பி த சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஏன்னா பின்னாடி ஃபார் அ ப்ராக்ரெசிவ் க்ரோத் ஒரு ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் ஆஃப் க்ரோத்துக்கு வந்து ஒரு நேஷனுக்கு ஒன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோர்ட் அண்ட் த லா ஹேஸ் டு பி த சேமா இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கண்ட்ரி மூவ் ஃபார்வர்ட் ஆகும் இல்லை நான் இப்படியே தான் இருப்பேன்னு ஒரு ஒரு குரூப் சொல்லும் நான் இந்த இன்னொரு குரூப் சொல்லும் அப்படி இருக்க மாட்டேன் நான் இன்னொன்று அப்போ அந்த கண்ட்ரி அந்த ஒரு பாலிசி வருமா வராது ஆனால் லா சேமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரு பாலிசி வரதா செய்யும் அந்த பாலிசி வந்துச்சுன்னா அந்த மக்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆகும் அந்த பெனிஃபிட் ஆகும்போது இந்த கண்ட்ரி வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் அதுதான் அதோட அதோட பின்னாடி இருக்கிற ஒரு சினாரியோ இது ஏன் கொஞ்சம் காலங்கள் ஆகும்போது இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் அப்படின்றது நம்மளுடைய டெத் அப்படின்ட்டு வரும்போது நீங்க ஒரு மரணம் ஏற்பட்டா இந்த விதிமுறையில தான் நீங்க வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு எலக்ட்ரிக் இதோ இல்ல சாயலுக்கு இது ஆகுதுன்னு அப்படி இப்படி இன்னொரு இதுல கொண்டு போயிட்டு இருந்தோம்னா அது ஒவ்வொரு ரீஜன்ஸுக்கும் அது ஒரு கஷ்டமாக மாறும் இல்லையா அதை பத்தி நான் வந்து இது வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ் ரிலீஜியஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு நேஷனா எடுத்து பாக்கணும் sentiments are always there for all religious groups whether it is caste or community or religion and i respect personally every religion and every caste or every subsect of it but as a nation what you want to see on a larger picture ennoda naata eppadi na aduthathu kondu ponu en naata eppadi develop pananum en naata eppadi save pananum from erosions of soil from erosions of water from erosions of all that ஏ நாட்டை குளோபல் ஸ்டேஜில் நம்பர் ஒன் எக்கானமிக் பொசிஷனுக்கு எப்படி கொண்டு போக முடியும் பை டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி டெவலப்பிங் டெக்னாலஜி எப்படி பண்ண முடியும் மேன் பவர் இருக்கணும் ஸ்கில் டெலிவர் இருக்கணும் ஸ்கில் பவருக்கு ஜாப்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் வேணும்னா ஈகோ சிஸ்டம் இருக்கணும் ஈகோ சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம என்வாயர்மெண்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அந்த என்வாயர்மெண்ட் ப்ரொடெக்ட்மெண்ட்ல இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஏதாவது வந்ததுன்னா இட் இஸ் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த நேஷன் அப்ப அதே இடத்துல இன்னொரு கேட்டு கண்டினியூஷன் தான் கேட்கறேன் நீங்க சொல்றீங்க நாட்டுடைய எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு இப்ப தீபாவளின்றது பொல்யூஷன் நாட்டுடைய எக்கோ சிஸ்டம் நீங்க இனிமேல் தீபாவளிக்கு கிராக்கஸ் பேஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா உங்களுக்கு அது சம்மதமா நீங்க சொல்லுங்க இந்த ரிலீஜியஸ் பெனிஃபிட்ஸ் நான் வந்து ஒரு 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 பர்சனலா சொல்றேன் நான் ஒரு இந்துவா சொல்றேன் ஒரு முஸ்லிம் ஃபெஸ்டிவலோ ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபெஸ்டிவலோ அப்போஸ் பண்ணா நான் அதை பண்ணிருக்கேனா தீபாவளி தீபாவளி கிராக்கர்ஸ் கிராக்கர்ஸ் வந்து இந்துன்னு தான் எழுதியிருக்கா என் கேள்வி கிராக்கர்ஸ் வந்து இந்து தான் வெடிக்கணும்னு
of our religious benefit uh, okay. religious belief na vandu idha vandu nee vandu vedikka koodadhu na mattum dhaan vedipen sonna adhu thappu okay yaarume inga vedikka vena appdin sonna idhu vandu or hinduism follow pandra ungalku idhu acceptable aaguma ipume pollutions a irukku inga crackers vedikka koodadhu nu sollumbodhu yaarukkum adhu acceptable kadaiyadhu or particular time kudukkuradhu appdin irukku na na vandu neenga cracker issue yen thirupi thirupi kondu varinga because inga ecosystem pathi sonni ecosystem vandu solradhu cracker oru idhu idhula vandu how you can reduce them paakalam thavara id abolish panna totally stop pannu nu solradhu that's good for the nation people's health appdi eduthukala seri appo foreign nations la engi cracker adikiradhu illaya nama india oda rival pannum bodhu edhukku adha nations la yaar biggest exporter of crackers after india china china la nadu paadi idu america la pora crackers ella china china la vandu ella christianism da china la vandu crackers ban pannirukangala அவங்க தான வெடிக்கறாங்க இல்ல சைனா பண்றதெல்லாம் இந்தியா பண்ண முடியல இல்ல 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 एग्जांपल சொல்றேன் இந்தியா இஸ் டுயிங் ஃபார் आवर குட்னஸ் ஆமா இது எப்படி இந்த பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணலாம் கிராக்கர்ஸ்ல என்ன பண்ண முடியும் டு ரிடூஸ் பாப்புலர் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் அப்படினு நம்ம பார்க்கணும் தவிர இத நான் بلاக் பண்ணுவேன் இதுதான் சொல்யூஷன் நீயும் நல்லா இருக்காத நானும் நல்லா இருக்க மாட்டேன் அப்பதான் நேஷன் நல்லா இருக்கும்னு சொல்றது முட்டாள்தனம் நான் என்ன சொல்றேன் பொல்யூஷன் வருது ஓகே இந்த கிராக்கர்ல எப்படி பொல்யூஷன் கம்மி பண்ண முடியும் அதுக்குள்ள இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் எப்படி பண்ண முடியும் ஹவு ஸ்டில் ரிலீஜியஸ் பெனிஃபிட்ஸ் பிலீவ்ஸ் வந்து ஹர்ட் பண்ணாம யூ கேன் ஸ்டில் அலோ தம் தட் ஷுட் பி த ஃபார்வர்ட் திங்கிங் இன்னும் நீ பண்ணக்கூடாது நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து வி ஆர் இன் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் அப்படி இருக்கிறத விட யூ டு மூவ் ஆஸ் அ நேஷன் அண்ட் கிராக்கர் பின்னாடி வந்து ஒரு எப்பயுமே ஒரு ரிலீஜியஸ் பாலிடிக்ஸ் தான் பண்றாங்க தவிர ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் பாலிடிக்ஸ் பண்றது இல்ல தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் வித் அவர் மீடியா வித் அவர் பீப்புள் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி பீப்புள் ஹூ ஆர் எஜுகேட்டட் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பியாண்ட் தட் ஹவு வி கேன் ரெடியூஸ் இட் ஹவு நாட் ஜஸ்ட் பை ஸ்டாப்பிங் ஹவு வி கேன் டூ இட் அப்படின்னா சரி மேடம் கேஸ் வந்து இவ்வளோ பெரிய பொல்யூஷன் காஸ் ஆகுது அதுக்கு ஏதாவது இன்னும் நிறுத்த முடிஞ்சதா அதில் என்னெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க கிரீன் ஹைட்ரஜன் கிரீன் சோலார் சோலார் எப்படி வருது அப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணும் இதுல நம்ம நெக்ஸ்ட் டெக்னாலஜி யோசிக்கணும் அதுதான் அதோட வி ஹவ் டு திங்க் ஃபார்வர்ட் அதை விட்டுட்டு நீ இதை ஸ்டாப் பண்ணு நம்ம நேஷனுக்கு அதுதான் நல்லதுன்னு அதை பத்தி நான் சொல்ல வரல பட் ஒன் நேஷன் சாரி யூனிஃபார்ம் சோல் கொண்டு வரும் போது ஒரு நேஷனா பாருங்க ஒரு நேஷன் பெனிஃபிட்டா பாருங்க அப்படிதான் பாக்கணும் தவிர ரிலீஜியஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அதை தாண்டி ஹவு வி கேன் யூனிஃபார்ம்லி அக்செப்ட் டு எவ்ரி திங் இந்த கம்யூனிட்டியும் நான் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னது பிரதமர் எங்கேயுமே சொன்னது கிடையாது இல்ல ஃபுல் பார்ட்டி எடுத்துங்க எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி நான் இதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன் நீ இதுதான் பண்ணணும் அப்படி அந்த கான்ட்ரரி தோஸ் குரூப்ஸ் ஆர் த ஒன் ஹூ ஆர் கிரியேட்டிங் மோர் ரக்கஸ் ஃபார் அவர் நேஷன் பை கிரியேட்டிங் இல் லாஜிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் என்ன சொல்றேன் நீ ஹவ் டு கம் டுகெதர் இட் இஸ் ஹை டைம் ஆல் தீஸ் குரூப்ஸ் கம் டுகெதர் இர் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ் see india as a growth nation and develop that that is where we grow as a nation apdin paakradha ini europe nad eduthunga europe la irukra ella countries eduthunga sweden avoto norway avoto germany avoto france italy ella seendu vandu they brought in a form and that european commission together takes a call on what is benefit for the whole of the uh, whole of the continent's growth so that is how india should also look forward to because we are the highest in population today we are the high we are the fastest growing economy even today we this year we are going at about 7% and the 7% how we can take it forward how we can create more employment apdi yosikana thavara indha mari petty issues la we should not discuss and debate on is my honest opinion sir engalod enindhu palver karthukalai payindhukku romba nandri romba nandri